Bonjour, ici Steve Kaufman. Aujourd'hui, je veux vous parler de la langue française. Au sujet de la langue française, est-ce que le français est difficile? Euh, si vous aimez mes vidéos, veuillez euh, cliquer sur la cloche pour avoir des notifications. Et puis, si vous me suivez sur un service de podcast, euh, veuillez laisser un commentaire, s'il vous plaît. Bon, de mon avis, le français, pour quelqu'un qui parle déjà l'anglais, n'est pas très difficile. Euh, parce que dans l'apprentissage de n'importe quelle langue, la chose la plus importante pour moi, c'est le vocabulaire. Alors, le vocabulaire en français est assez semblable au vocabulaire en anglais. 60% à peu près des mots sont d'origine française ou du moins reconnaissables comme étant semblables aux mots du vocabulaire anglais. Bon, par exemple, les mots que j'ai utilisés dans cette vidéo, la plupart, vous pouvez reconnaître que ce sont des mots qui sont semblables à des mots en anglais. Si vous allez étudier cette vidéo comme leçon à Link, ce que vous pouvez faire parce que cette vidéo sera dans la bibliothèque de, de la langue française à Link. Vous pouvez voir, vous pouvez sauvegarder des mots qui sont, vous allez le voir, très semblables à l'anglais. Donc, les mots sont très semblables. Grand avantage. Et même, euh, des fois, il faut savoir que quand il y a un accent aigu, c'est-à-dire comme ça, ou un accent circonflexe en français, ça cache un ex. Donc, euh, étudier, study. École, school. Euh, hôtel, hostel. Donc, il y a un tas d'exemples de, de, où... Euh, l'accent cache un ex, un s par exemple, euh, par, par, euh, pardon. Donc, cela peut vous aider à reconnaître des mots que vous connaissez déjà. Euh, même chose pour ceux qui parlent l'italien ou, ou l'espagnol. Euh, mais il y a, par exemple, le mot « parola » en italien existe en français, mais en français, ça veut dire, c'est comme les paroles dans une chanson. Ou bien, je vous donne la parole, je vous promets. Donc, il y a des fois des faux amis, mais ça n'empêche pas que la, euh, le fait qu'il y a tellement de mots qu'on reconnaît de l'anglais, de l'italien, de l'espagnol, ça aide beaucoup dans l'apprentissage du français. Bon. Par contre, l'écriture est très différente. Euh, en espagnol, chaque lettre a une signification, enfin, en tant que... Ce que ça représente comme prononciation, c'est très simple, c'est très clair et c'est très régulier. Ce n'est pas le cas en français. Donc, le mot « o », par exemple, « mot » mot i « beau »,« b »,« e »,« a »,« u », ou même avec un « ex ». Enfin, il y a un tas d'exemples comme ça où, euh, finalement, il faut s'habituer à l'écriture. Mais je crois que l'orthographie en français, quand même, est plus régulière qu'en anglais. Alors que, cependant, il y a des utilisations de, de lettres, façon d'écrire, très différentes de l'anglais ou de, de, de l'espagnol. Donc, c'est un, un problème, mais il faut s'y habituer. Et c'est uniquement en lisant beaucoup, en écoutant beaucoup, en lisant et en regardant la valeur des lettres en français, on va s'y habituer. Bon. Autre difficulté en français, c'est la prononciation. D'abord parce qu'il y a des sons comme « u », il faut s'habituer à prononcer, prononcer ce son, et ça prend du temps, ça prend du temps. Euh, et les sons nasales, « on »,« en »,« un »,« un », il faut s'habituer. Et quand on n'est pas habitué à ces sons, ça rend la compréhension un peu plus difficile. Ensuite, il y a le, le phénomène du, de, de la liaison, c'est-à-dire, si je dis « temps », T-E-M-P-S, « temps », c'est-à-dire euh, « time » or « weather » en anglais, si on dit « de temps en temps », alors là, « temps » qui était « temps » devient « temps à temps », donc le « s » se prononce et est même lié, liaison, lié au mot suivant. Et ça, euh, on, on le remarque euh, partout euh, en français. Et c'est une autre chose 
à laquelle il faut s'habituer. Et on a beau savoir que ça existe, mais tout de même, chaque fois qu'on entend cette liaison, on, ce n'est pas très clair si ce son-là appartient euh, au mot précédent ou au mot suivant. Ce sont des choses euh, auxquelles il faut s'habituer. Euh, autre chose, je crois, que, qui, qui, qui rend la, la langue française un peu difficile, c'est euh, le genre, c'est-à-dire masculin, féminin. Euh, ça n'existe pas en anglais, bien que ça existe en, en italien, dans, les, dans, dans beaucoup de langues. Dans beaucoup de langues. Et, alors qu'en italien ou en espagnol, souvent les mots qui, qui terminent par un O sont masculins, et qui termine en A sont féminins, et ça, ça nous donne des, des... On peut deviner un peu euh, le genre de, de, de ces mots-là. En français, c'est moins clair. Donc, on dit grammaire, et ça c'est féminin, mais on dit commentaire, et ça c'est masculin. Et donc, euh, ce n'est pas aussi évident. Alors là aussi, c'est une question d'habitude, et il faut... Euh, il faut accepter qu'on va continuer à faire des fautes dans le genre, comme je le fais, je continue à, continue à le faire, mais ça n'empêche pas la communication. Autre chose en français, c'est les verbes. Il y a beaucoup de verbes irréguliers. Il y a beaucoup de temps. Il y a même un temps qui n'est pas utilisé dans la langage oral, uniquement utilisé dans l'écrit, c'est-à-dire le passé simple. Euh, si on lit beaucoup, on s'y habitue très vite. Euh, Aujourd'hui, par exemple, si vous étudiez le français à Link, vous pouvez chercher dans les dictionnaires que nous avons. Euh, il y a plusieurs dictionnaires qui offrent, c'est-à-dire des dictionnaires de, de conjugaison. Et chaque fois que vous voyez une forme d'un euh, verbe, vous pouvez chercher pour savoir euh, quel, quel temps, quelle personne, etc., et alors là, ça aide la tâche, mais finalement, il faut uniquement, enfin, il faut continuer à beaucoup écouter et lire pour que le, le cerveau puisse s'habituer. Alors là, j'ai dit pour que, afin que, pour que le cerveau puisse s'adapter ou s'habituer. Alors là, c'est le subjonctif qui est aussi un aspect grammatique qui existe dans plusieurs langues, non seulement les langues comme le français, l'italien, l'espagnol, mais aussi dans d'autres langues. Même en persan, il y a le subjonctif. C'est-à-dire, quand euh, il y a une situation de possibilité ou euh, incertitude, on, on utilise une forme de, de la verbe euh, qui est euh, bien spécifique. Il faut il l'apprendre, faut il faut s'y habituer. Euh, je vais vous laisser... Euh, euh, non, pour... Pour ce qui concerne la prononciation, qui, qui cause des difficultés et de prononciation et de compréhension, j'ai un, une petite chanson de Georges Brassens que je considère très utile pour s'habituer à la prononciation et la compréhension du français. Parce que euh, plusieurs des sons euh, nasales y apparaissent, ainsi que le son E, parce qu'en français, quand le E n'a pas d'accent, c'est prononcé « e ». Et souvent, ce n'est pas prononcé, prononcé. Surtout si ce son apparaît à la fin des mots. Mais on peut toujours le prononcer. Et cette chanson qui s'appelle « Le petit cheval blanc ». Donc on peut dire « Le petit cheval blanc » ou « Le petit cheval blanc ». Et c'est « cheval », ce n'est pas « cheval », c'est « cheval blanc ».« Le petit cheval blanc »,« blanc »,« tant », il y a un tas de sons nasales qui apparaissent dans cette chanson et je vous propose de trouver les, les euh, paroles de cette chanson euh, sur l'internet, l'importer à Link, écouter la chanson euh, pour vous habituer aux sons nasales et euh, à, à, à d'autres sons euh, qui sont particuliers au français. Il faut, si la prononciation et la compréhension parmi, sont parmi les, les, les plus importantes difficultés de la langue française, ben il faut se donner la possibilité de, de développer des habitudes nouvelles. Et une façon de le faire, c'est d'écouter des chansons, et même plusieurs, plusieurs fois. Et cette chanson de Brassens est très simple, 
et je vous recommande, donc je vous propose de, de l'écouter euh, autant de fois que vous pouvez pour vous habituer euh, à la prononciation du français. Euh, comme j'ai dit, cette euh, leçon sera disponible dans euh, la bibliothèque euh, du français à Link où vous pouvez l'étudier. Et je vous souhaite euh, bon courage, bonne chance dans l'apprentissage du français. Merci beaucoup.